É sexta-feira, final de semana. Um, antes de mais, quero pedir desculpa por este atraso, mas, um, olha, nos últimos dias tem sido um, um horror de sarilhos com software. Não tem nada a ver com o meu hardware, não tem nada a ver com o telefone e com os microfones, tem a ver essencialmente com, com, o Facebook, com o software. Não sei o que é que se passa com o Facebook, nos últimos dias têm sido só disparados. É mesmo este o termo, disparados. Um, eu quero perguntar às pessoas, se, como temos tido problemas de, de som, Quer perguntar às pessoas se está tudo bem com o som, até porque o som hoje é crucial, porque se tiverem um bocadinho de sorte e um bocadinho de atenção ainda conseguem ouvir o mar aqui atrás. Uh, não, não estou de férias, estou a trabalhar. Bem, duas coisas antes de irmos ao programa de hoje. Primeiro lembrar que amanhã uh, há desejo imediato e amanhã vai ser com a doutora Alexandra Nunes e vai ser sobre como distinguir a tristeza da depressão. Como sabem é um problema muito frequente entre nós hoje em dia. Uh, segundo ponto. Um, eu anunciei aqui há umas semanas que tinha feito uma parceria com a Prozis e anunciei também que na semana passada que houve espectadores que me escreveram a perguntar porque é que não pedia a Prozis para arranjar descontos especiais para os espectadores da cor, do, da cor do dinheiro ontem na rua houve dois casais que me questionaram sobre isso então quando é que você anuncia isso? Bom, vou anunciar hoje e isto é muito simples um, eu no final do, do, do vídeo de hoje vou pôr cá em baixo um link de acesso ao site da Prozis e depois, as pessoas vão ter descontos especiais, eu já lhe vou dizer que ela é o cupão. O cupão chama-se CAMILO e o outro chama-se BWEEK. Porquê? Black Friday Week. Eu hei de explicar isto melhor num vídeo que hei de fazer amanhã, mas uh, queria deixar aqui esta indicação. No final do programa, no final da agenda, há de aparecer lá um linkzinho, é carregar ali, depois você vai e faz as compras que quiser. Quando sair... Há de aparecer uma caixinha a perguntar, tem algum código? Ali escreve Camilo. E depois ainda vai aparecer, tem mais algum código? Pode escrever b w 2 s k E passa a ter dois descontos. E, portanto, está resolvido para as dúvidas daquelas pessoas que me pediram ontem, me escreveram e me pediram ontem para tratar disto a zap. Aqui feita, aqui fica... Ah, só um pormenor. É que, como hei de explicar no vídeo amanhã, você... Uh, isto é a forma de ajudar também o canal. Como sabe, nós não dependemos de ninguém. Um, uh, sobretudo não dependemos de políticos nem empresas que fazem, fazem frete sobre poder político portanto isto é uma forma de ajudar o canal um, então vamos lá à agenda 2 ok? tinha ficado dois assuntos para tratar de ontem eu quero alertar uma, uma, as pessoas por uma coisa ontem houve gente que me ficou chateada comigo que eu não comentei a entrevista de, de Rui Rio à TV e disse, ah você está a discriminar o Rui Rio o PSD você não gosta do Rui não é nada disso, eu peço desculpa mas ontem não tive tempo acabei por não ter tempo de analisar a entrevista de Rui Rio e foi apenas por isso, rigorosamente mais por nada mas porquê? Porque a questão da saúde é uma questão importante e está na ordem do dia e é isso que preocupa as pessoas bom, eu vou comentar Rui Rio hoje, ok? tranquilo, não não, não, hum, não chatei ok? então vamos lá agenda primeiro ponto hum, Quero anunciar aos espectadores da Cor que estou a tentar entrar para o PCP. Sim, para o Partido, para o Partido Comunista Português. Uh, o mesmo é dizer que estou a tentar obter o cartido, o cartão do, uh, perdão, o cartão do Partido Comunista Português. Um, <risos> já percebeu que uma piada, não é? Uh, primeiro, não me filiei em partidos, em nenhum. Em segundo lugar, nunca seria seguramente no PCP. Mas porquê é que eu estou a dizer isto? Porque... Um, Dá prémios, dá vantagens ser membro do PCP. Já reparou? Olha, pode-se fazer congressos, quando não se devia dar a fazer congressos, mesmo que me anunciem que tem menos de 50% de pessoas lá, ok? Mas, pelos vistos, o ter o cartão do PCP isenta-me de vírus. Já reparou? Honestamente, repare. A história do 1 de Maio. A história do Congresso. É pá... Aquilo é virus free. Portanto, epa, eu quero mesmo ter um cartão do partido. Percebem? Sete lá liaison. Segundo ponto. Era para ter comentado ontem, não comentei, deixa-me só acertar aqui a câmara. Uh, os barões do PSD, perdão, do CDS, parece não ganhar no um juízo. Uh, ontem, já, já falei aqui várias vezes, mas uh, uh, vou, vou, vou tocar no assunto hoje, porque ontem vi uma entrevista do senhor que está pelo nome de João Gonçalves Pereira, que ainda mais é deputado, que uh, veio dar uma entrevista, salvo erro observador, onde diz que uh, a Cília Meireles uh, tinha jeito, ou, ou, ou podia ser líder do CDS. Um, eu, aliás, a frase é esta, Cília Meireles seria uma boa solução para a liderança do CDS. Pá, eu não tenho nada a ver com o CDS, nem com o PSD, do ponto de vista partidário, nem com ninguém. Mas como analista há uma coisa que me faz impressão. 
como é que há um grupo de pessoas, que normalmente pertencem àqueles barões dos partidos, que estão empenhados em destruir ainda mais os partidos. Quer dizer, o CDS tem um problema, está a ser acusado pelo Chega por um lado e, e pela Iniciativa Liberal por outro. E como se isto não bastasse? Ah, e corre o risco, por causa disso, de transformar num partido não é do táxi, é da bicicleta. Como é que no meio disto tudo, sabendo que a liderança mudou há um ano, ainda nem sequer aqueceu o lugar, aquele rapaz, e já há barões de partido empenhados em dar conta do rapaz, não é? Do Chicão, do Francisco Rodrigues dos Santos. Eu acho isto impensável. Há gente, só tira, eu só posso tirar esta conclusão, há gente que gosta de fazer araquiri, não é? Mesmo nos partidos. Eu acho que é o CDS. Ponto seguinte. Um, ontem vi uma previsão de que no pico da pandemia podemos ter 7 mil casos por dia. É surpreendente? Não é. E já vou dizer a seguir porque é que não é surpreendente. Porque nós temos a mania, às vezes, de fazer, de ser considerações sobre... Deixa-me só acertar aqui uma coisa, desculpa lá. Uh, nós temos a mania de ser considerações e, às vezes, dizer coisas, de anunciar coisas com a maior certeza do mundo. O que nós estamos a perceber no caso da pandemia é que, oito meses passados, com o problema na Europa, nós sabemos muito pouco sobre isto. E, portanto, aquilo que o Primeiro-Ministro agora diz, ai, ah, nós não sabíamos, ninguém estava à espera, não é verdade. Toda a gente tinha avisado que a segunda vaga viria aí e que ia ser dura. Portanto, se há alguém que não pode dizer que não sabia, não esperava, não sei das quantas, é o Primeiro-Ministro. Mas uma coisa é certa, um pico de 7 mil uh, casos por dia é preocupante. Não é preocupante por acontecer na sociedade, porque repara uma coisa, vírus, doenças, nós todos estamos sujeitos. Um, nós podemos morrer a qualquer altura, mesmo aqueles que não estão grupo de risco, não é? A vida é mesmo assim, esse risco existe. Agora, a questão não é essa, a questão é a forma destrambelhada, desorganizada como o Governo e o Ministério da Saúde prepararam a reação à segunda vaga. Nomeadamente toda esta história do não recorremos aos privados e agora estamos à rasca, não temos os seis suficientes e o diabo 4, percebe? Isto é que é preocupante. Ponto seguinte. Um, tancos. Ontem foi a, a segunda vez que o Sr. Ex-Ministro foi lá uh, depor. Eu só tenho a dizer uma coisa sobre isto. Além, de, para mim, de ser a mei, uma das maiores poucas vergonhas da Terceira República, percebe? Ver a instituição militar envolvida nesta marmelada, preocupa-me depois agora o jogo do empurra e do, e, e do, do foge. Ontem, o, o, o Major da PJ Militar, uh, Pinto da Costa, não sei das quantas, admitiu que mentiu. Isto é uma coisa inacreditável. Eu lembro do meu pai, o meu pai era militar, como eu já disse aqui várias vezes. Eu lembro do meu pai me contar histórias sobre o tempo da guerra, porque o meu pai não foi daqueles que esteve na secretária, andou a dar tiros em África, não é? Na guerra colonial. E lembro do meu pai falar de uma instituição militar com uma humildade, com um orgulho, que eu não consigo conciliar com estas marmeladas que vejo aqui, confesso. Epá, ainda, de certa maneira, ainda bem que o meu pai já não está cá, porque ao ver estas coisas, seguramente teria dado uh, três berros. É impensável. Bom, uh, ponto seguinte, um, o estado de emergência, como já percebeu, vai, vai mesmo ser reeditado. E o que eu acho preocupante nisto é que de estado de emergência em estado de emergência, fora as outras medidas que já foram tomadas, cada vez se vai agravando mais. Desta vez há uma vantagem. É o facto de se distinguir conselho a conselho, como já lhe disse aqui. Agora, esta coisa de restrições que pode obrigar a fechar empresas e escolas e não sei das quantas é uma estupidez. Ainda ontem a OMS, que não é conhecida por ser muito sensata, veio dizer que não fazia sentido fechar escolas, percebe? Não faz sentido fechar escolas. Bom, é preocupante. E o que é estranho, estranho nisto tudo é que a gente vê jornais, telejornais e outras coisas todas abrirem com tudo e mais alguma coisa, menos com uma discussão séria sobre estes assuntos. É lugares comuns, lugares gerais, exageros de um lado, tentativas de aproveitamento do estado de emergência por parte do governo para, fazer as, para exercer tiques de pretor e de tirania, e não se vê mais nada. Eu acho que era bom a sociedade civil portuguesa pensar nisto. Vamos então à agenda? Vamos lá. A agenda é um bocado dura. Ontem, como sabe, fiz uma entrevista à bastonária da Ordem dos, dos, não é dos Advogados, é dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, que é uma pessoa porque eu tenho muita estima. Ana Rita explicou ali muito bem aquilo que são os dramas e os dilemas da profissão. Mas Ana Rita cometeu um erro, porque uma certa altura estávamos a falar dos vouchers do Hospital da Luz e dos Lusíadas, mas também um, os vouchers do serviço SNS24, que é gerido pela Altice. E Ana Rita disse uma certa altura que uh, os enfermeiros que estão na SNS24 ganhavam 7 euros a hora. O André Figueiredo, uh, um dos responsáveis da Altice que lida com esta área, 
telefonou e eu fui falar com ele, naturalmente, porque me disse que havia uma incorreção nos dados. E eu até vou disponibilizar aqui o documento. Uh, primeiro, não há ninguém a ganhar 7 euros. Os valores começam nos 8 euros, qualquer coisa. Mas mesmo assim são 2%. Depois vão subindo por ali, assim, mas chegam a 14 euros. E mais, há outras benesses, porque há um serviço de avaliação daquilo que é a prestação de cuidados por parte daqueles enfermeiros, que depois é avaliada à parte. Bom, isto quer dizer desmentir a Ana Rita. Bom, o André que contou-me ontem, da Altice, contou-me que falou com a Ana Rita Cavaco, um, e, e obviamente eu tenho a certeza que a Ana Rita não disse aquilo por mal, não deu informação errada porque quis ser chata com a Altice ou com o serviço de SNS 24. E portanto, fica feita aqui a correção, foi um erro apenas, e fica feita a correção, e eu tinha que fazer esta correção por uma questão de, de, de respeito com a verdade, e, sobretudo, não denegrir a imagem de quem está a prestar o serviço na SNS 24. Aqui foi que é feito o reparo. E agora vamos à agenda propriamente dita, ok? É assim. O programa de hoje vai começar com uma pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro. Um, o Dr. Doutor António Costa, não incomoda dar dados errados aos portugueses sobre a história da Covid-19? Eu já não quero utilizar o termo mentir. Eu já não quero utilizar a expressão faltar à verdade. Mas, no, de facto, é isso que acontece. Eu vou-lhe dizer porquê. Você recorda-se, quando o Sr. Primeiro-Ministro fez aquela entrevista, deu, aliás, fez aquele discurso há duas semanas, disse que uma das razões para confinar, que o tinha obrigado a fazer aquilo, era o facto de 68% dos contágios ocorrer dentro de casa, entre as famílias, nos lares. Bem, afinal, ontem ficámos a saber outra coisa. Primeiro, são 68%, mas sabe de qual? Não é do total. É dos 19% dos casos em que é conhecida a origem de contágio. Bom, espera aí. Está a perceber isto? Você diz assim, 68% dos contágios são devidos a problemas de transmissão dentro do lar. E depois diz assim, para aí, afinal não é bem assim. Porque dos casos em que é conhecido qual é a origem de contágio, que são, dos 19% desses casos, é que 68% podem ser atribuídos a isso, percebe? Bom, veja só, isto desvirtua completamente a realidade. Portanto, você tem 68% dos casos, dos 19% em que é conhecida a origem do contágio. Isto é completamente diferente de vir dizer que 68% dos casos têm a ver com contágios dentro dos lares. Bem, isto é uma vergonha, percebe? É uma vergonha. Porquê? Porque você está a tomar medidas com indicadores errados. É como você estar num carro, olha, está ali a ver o um nevoeiro, ao fundo, ali as, as anhas do mar, não é? Eu estou aqui ao pé de, de, de colares. Está a ver o um nevoeiro, imagina eu a navegar e a dizer assim, vou para ali, e está ali um calhau à frente. Porque eu não tenho radar, percebe? Porque os indicadores que eu tenho à minha frente estão errados. Bem... É exatamente o mesmo que está a passar aqui. Você está a dizer aos portugueses que está a tomar medidas com base num indicador que está totalmente desvirtuado, percebe? Bem, pergunta, qual é a confiança que nós agora, cidadãos, podemos ter nas patacoadas que nós ouvimos aos governo e ao Sr. Presidente da República? Ainda hoje de manhã estava a vir o discurso do Sr. Presidente da República ontem, depois daquela reunião do Infarmed, não sei das quantas, com um ar muito sério e muito grave a anunciar o novo estado de emergência, ainda para mais restrições graves, percebe? Há a liberdade das pessoas, há a circulação das pessoas e há das empresas. Bom, isto é impensável, percebe? Só numa república das bananas como esta. E agora fica a pergunta. Você recorda-se daquele estudo, daquela associação lá em cima, da, aliás, daquela instituição, de, relacionada com a Faculdade de Medicina do Porto, que veio dizer que havia uma série de decisões que estavam a ser mal tomadas porque os dados estavam a ser mal interpretados. E mais, porque os dados não estão corretos, percebe? Está a ver? Nós olhamos para isto e ficamos claramente com a sensação de que esta malta anda às aranhas, não sabe o que está a dizer, e agora a minha dúvida é esta. A e, foi a DGS que se enganou quando a Direção-Geral de Saúde, quando transmitiu ao Primeiro-Ministro aqueles dados e ao Governo? Ou foi a própria DGS que já tinha dados errados? Ou foi o Governo que não interpretou bem algum, 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 entre aspas, muito competente, não é? Que olhou para aquilo e interpretou aquilo errado, de forma errada. Eu não sei. Mas há uma coisa que sei. Eu não quero, como cidadão, passar por isto. 
não quero. E não quero que restringam as minhas liberdades, que me parem a porcaria da economia, quando isto já está a cair por todo o lado e a gente já vê desemprego por todo o lado. Eu ontem fiz a experiência que não queria ter feito. Andei à noite na rua, porque houve espectadores que me escreveram a dizer vá ver o número de sem-abrigo que há neste momento na rua. E eu já conheci as regiões e as zonas, fiquei alarmado, porque nota-se que há mais gente nas ruas que ficou desempregada e que não tem apoio. Percebe? É isso que nós estamos a criar. Bom, a pretexto, não sei das quantas, os seis dias, as mortes e o diabo quatro. Morrer gente morre sempre. Amanhã posso morrer eu até, está a perceber? Ou você ou outra pessoa qualquer. Bem, ponto seguinte. Hum, ah, já agora uma pergunta também para o Sr. Primeiro-Ministro. Já mandou corrigir? Já pediu àquela pessoa que fez aquele gráfico que apresentou há duas semanas, que estava incompleto? Aqueles casos todos não somavam 100%, faltavam 5%. Já pôs essa pessoa na rua? Ou já disse a essa pessoa que não voltava a fazer gráficos? Convinha. Sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? É que quem comete erros tem que ser responsabilizado pelos erros. E o Governo está farto de cometer erros. O problema deste Governo é que sabe que está a acontecer tudo e mais alguma coisa à sua volta, incompetência por todo lado, veja o que é que se passa no Ministério do Trabalho e da Segurança Social, e ninguém é responsabilizado. Bom, ponto seguinte. Hum, ah, esta então é inacreditável. A vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa deu uma entrevista ao ECO, onde diz que hum, temos de retirar a habitação da lógica de mercado. Ouviu bem? Isto está entre aspas. Temos de retirar a habitação da lógica de mercado. E, pai, eu nem sei o que é dizer depois de ouvir isto. Esta rapariga deve ter idade para se lembrar do que era a habitação social ou a habitação nos antigos países de leste. Eu não sei se fosse... Cada português devia ir àqueles países. Eu lembro que a primeira vez que fui aos países de leste fiquei horrorizado, já depois de cair o muro de Berlim. Para aquilo, e todo português devia acontecer aquilo, que é para perceber o que é que esta fulana está a dizer, percebe? Que é meter o Estado em tudo, inclusive no problema da habitação. Isto é uma estupidez. O que esta senhora está a fazer é aquilo que fazem todos os socialistas barra comunistas, que é querer meter o Estado em tudo. Sabe porquê? que é para pôr os portugueses dependentes do Estado, porque depois é fácil controlar tudo, controlar as intenções de voto, controlar as, as, as benesses, controlar tudo, percebe? Isto é uma estupidez, apetecia-me dizer esta senhora, pela lavar escadas, só que isto era um insulto para as senhoras e para os senhores que lavam escadas, percebe? Está lá a incompetência desta fulana, isto é impensável, isto é aquilo que António Costa conseguiu fazer em Portugal nos últimos cinco anos. Conseguiu trazer para o poder esta gentalha toda maluca que diz estas coisas, percebe? Isto nem nos anos 70. Eu percebia, nos anos 70 éramos uns, uns brutos, uns anormais, pá, uns tipos que não tínhamos formação nenhuma, não é? À conta do, da, da educação que vinha do antigo regime. É para aí que nós cometíamos erros. Agora, estarem-me a propor, no ano 2020, medidas de malucos dos anos 70, você sabe qual é o meu problema de Portugal? É governado por uma geração que nasceu nos anos 170. É pá, eu incluo-me nessa geração, percebe? Mas felizmente não estou no poder. Porque esta gente está formatada na pancada ideológica, percebe? Que é o socialismo, o meter o Estado em tudo. Esta fulana merecia ir para o circo. Se calhar estou a insultar os palhaços do circo, está a perceber? É pá, desculpa, eu não posso dizer outra coisa perante tamanho disparado. Depois dizem, ai, ah, você é muito desagradável com as pessoas. Pois sou! Porque eu, eu, eu não posso ser agradável com quem diz disparates destes. Isto é condenar os portugueses à pobreza. Isto é condenar os portugueses à má habitação. Vá haver a gestão dos bairros sociais em Portugal. Com raríssimas exceções, o que é que acontece? É o Estado a fazer aquilo. São as câmaras, percebe? É isto que esta fulana quer? Pá, sério, não posso ser vou lavar as casas. Era um insulto para quem lava as casas. Porque esta senhora ainda sequer merece lavar as casas. Bom, ponto seguinte. Eu gostava de terminar sempre os programas, não sei se está a ver, com ar, com ar uh, upbeat, mas não consigo, com gosto destes, não consigo, desculpe lá. Bem, José Luís Carneiro, e eu sou muito bem, secretário-geral do Partido Socialista, uh, está aqui para este está errado, é Partido Socialista, diz que as vacinas podem chegar para os grupos de risco no primeiro trimestre de 2021. Desculpa, agora baralhei-me todo. Espera, <risos> eu ouvi a Marta quase tremido no dia anterior dizer em conferência de imprensa que afinal as vacinas chegavam em janeiro. Ah, primeiro, de janeiro ao primeiro trimestre já vão ali uns dois meses de diferença, ok? Pode ser no princípio de janeiro, pode ser no fim de, de, de março. 
Segundo, a Marta, quase tremido, não explicou que era para grupos de risco, não grupos de risco, disse que era, chegava em janeiro. Portanto, eu como cidadão só posso tirar uma conclusão. Bem, ela está a dizer que as vacinas chegam para toda a gente. E, pá, não sei quem é que tem razão. Se é o Zé Luís Carneiro, se é a Marta quase tremido. Pá, mas quer dizer, diga uma coisa, você atribui alguma seriedade e credibilidade a gente assim? Atribui alguma credibilidade a um governo que diz uma coisa num dia e diz outra no outro? Ou, ou esta cacofonia, percebe? É pá, cada um diz aquilo que lhe apetece e depois saem coisas destas. Sabe o que é que isto quer dizer? Estão todos à rasca, percebe? Já perceberam que isto vai dar um tombo mental? Já perceberam que isto não vão ser favas, favas contadas, ao, ao contrário do pensava, aqui há umas semanas ou há uns meses, e agora estão todos à rasca? E sabe que um dos indicadores que eu percebo que estão todos à rasca? Até o Ministro da Economia, que é um tipo sensato, não é? E pá, eu te gosto de dizer isto, que, eu, que ele foi meu colega, eu gosto muito dele, pessoalmente, até o Ministro da Economia anda às aranhas, nas aranhas percebe? Já perceberam que isto vai afundar tudo, uma série de setores, estão a ver, não sabem como é que vão resolver o problema e agora estão à rasca. É o que isto quer dizer. Bom, vamos lá seguir para mim, que está-se a fazer tarde. Ah, como para ontem, o Conselho Europeu não desbloqueou aquela questão do veto da Polónia e da Hungria. Grande sarilho, não é? É que isto vai mesmo afetar países como Portugal. Só um pormenor, eu ontem li no público que o Governo não tinha plano B. A sério? Hum... Isto está a cair tudo à volta. Não tem plano B? Tem, tem. Eu já lá vou explicar a seguir. Primeiro vamos à análise da entrevista do PSD. Então é assim. Rui Rio surpreendeu-me. E surpreendeu-me pela positiva. E tenho que dizer isto porque tenho sido um crítico dele. Primeiro. Ah, só uma coisa que eu vou dizer a Rui Rio. Tenha muito cuidadinho com o casaquinho. E tenha muito cuidadinho com a, com a postura com que está numa cadeira. Aquilo não é postura de primeiro-ministro. Primeiro-ministro tem que ser uma pessoa... Percebe? A figura tem que se impor. A imagem tem que se impor. Isto não é despiciente. Pelo menos já não disse a ah, na entrevista. Os assessores já corrigiram isso. Corrijam o resto, faz sobre. Agora vamos à questão do conteúdo. Primeiro o estilo do Rui Rio. Ele foi, esteve sempre ao ataque. Saltou, gesticulou e não sei das quantas. É importante, mas não se pode exagerar. Também fica para os assessores. Não se pode exagerar. Tem que se passar uma imagem assertiva, não se pode passar uma imagem que está ali a saltar a tudo que, que é dito. Segundo, eu acho que ele cometeu um erro. Deixou que os entrevistadores passassem uma boa parte de tempo com a obsessão do Chega. Isto é uma estupidez. Rui Rio devia ter dito, a partir de uma certa altura, é assim, olha, essa coisa do falar do Chega ad nauseam, utilizando o latim, não faz sentido. Sabem porquê, meus senhores? Porque o país lá fora tem outros problemas. E tem problemas graves. E é sobre esses problemas que eu quero falar. Portanto, tinha dado uma lição aos entrevistadores. Aí ficou ok. Mas o que é que eu tinha a dizer sobre isto? Clareza da mensagem. Eu acho que este foi o aspecto mais positivo da entrevista do Rui Rio. Rui Rio explicou de forma clara o que vem. Depois daquilo que eu ouvi, vi ali, ninguém se pode queixar. Porque sabe o que, é que está ali. E isso é uma coisa muito importante para os portugueses. Ao contrário do António Costa, aquela maltinha toda, que normalmente começa assim à volta, ah, é aqui, pode ser isto, pode ser aquilo, normalmente isso costuma dar mau, mau resultado. Rui Rui foi claro. Há aqui problemas de postura e de problemas de, comunicação, de forma de comunicação que eu acho que os Açores têm de corrigir. Pronto, está morta está a, está a questão de não analisar a entrevista? Bem, então vamos lá ao ponto seguinte, o último que tem a ver com a economia. Eu tinha lhe dito que ia tratar isto hoje, deixe-me só virar aqui um bocado a câmara, porque isto está com o sol, mesmo aqui nas minhas, nas minhas falsas, um, e queria terminar com a economia. Eu não analisei isto hoje, a Comissão Europeia fez um aviso sério ao Governo Português. Vocês têm que ter cuidado com duas coisas. Primeiro, a gestão das finanças públicas e, em segundo, um, a banca. A gestão das finanças públicas é muito simples. Vocês estão a cometer um erro, que é, se começam neste momento a ir espetar dinheiro na economia que vocês não têm, endividando se podem ter um problema mais tarde. E de, quando tomarem decisões das finanças públicas, têm que cuidar para as finanças públicas a médio prazo. Eu hei de explicar isto melhor na semana passada, mas é bom que fique claro aqui hoje. Isto é um aviso sério a Portugal. Mas é um aviso sério, que até pode dar jeito ao Governo, na linha do frete que Mário Centeno fez esta semana ao Governo. Mário Centeno veio fazer aquela intervenção sobre não se pode endividar mais, temos de ter cuidado, que é o contrário do que ele dizia quando era Ministro das Finanças. Mas o que é que ele fez isto? Para fazer frete ao Governo. E porquê é que fez um frete ao Governo? E como eu digo, é de analisar isto melhor na semana, na próxima semana. Porque ele tem, sabe que o Governo tem o PCP e o Bloco de Esquerda à perna do Governo para aumentar a despesa. Aliás, eu expliquei-lhe aqui ontem que as contas do meu jornal, do Jornal de Negócios, apontam para mais de mil milhões de euros de despesa só à conta das exigências dos partidos de extrema-esquerda. Ora bem, isto não é sustentável. Mário Centeno sabe que não é. 
o governo sabe que não é. Então, o governo agora tem esta ajuda de Bruxelas. Mas mais, o que o Mário Centeno vai fazer nas próximas semanas, e você vai ver se não vai ser assim, vai fazer avisos do Banco de Portugal aumento de despesa. E o governo, para quê? Porque o governo precisa dizer assim, ah, olha, não tem nada a ver com isto, é o BCE que não me deixa fazer mais. Está ali o seu governador, que tem o sistema europeu de bancos centrais, que diz aquilo que o BCE, o BCE nos manda fazer. E mais, agora a própria comissão manda fazer. Eu só tenho pena que aqueles rapazinhos de Bruxelas, não é os técnicos, esses são bons, mas os políticos não tenham feito estes avisos há mais tempo. Porque nós tínhamos margem para, estar a, para evitar os disparates que nós fizemos, percebe? Segundo aviso de Bruxelas, muito sério, a gente anda a falar disso aqui há meses, banca, nós podemos ter problemas com a banca com mal parado na banca, o que significa que se as coisas correrem assim, nós podemos ter um problema que é ter necessidade de voltar a recorrer a dinheiro de contribuinte para pôr, para aumentar o capital dos bancos. Isto é uma alerta que fica feita. Bom, chegamos ao final do conversa de hoje, eu peço desculpa pelo atraso e também pelo, por ter abusado do tempo, estão acho que 9 mil pessoas em direto, é o que eu quero agradecer, quero agradecer a essas pessoas e outras que vão ver e vou pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto de fazer partilha nas redes sociais. Já sabe, no final, para recordar, é muito simples, vou pôr aqui um link, você vai ao site da Prozis, faz lá as compras, se quiser, no fim, quando for sair, mete lá o cupom CAMILO, ok? E depois ainda mais outros que quiser juntar, BUI, que tem a ver com a semana do Black Friday, onde os descontos vão até a 60%. Bom, amanhã hei de fazer um vídeo só, só sobre isto. Não se esqueça, amanhã vamos ter o desejo imediato e eu quero desejar a quem nos está a ver um grande fim de semana e dizer que na segunda-feira às 8 da manhã estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Obrigado, com licença... E até segunda-feira.